हाय स्टुडंट्स आता या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायचं काय तर इथे आपल्याला शिकायचं की पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश पण हे पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश का करावं लागतं म्हणजे हा पहिली गोष्ट तर महत्वाचं आहे की हा चॅप्टर का आला तर आता नीट लक्षात घ्या बाळा की बारावीला तुम्ही इन द ट्वेल्थ स्टँडर्ड तुम्ही ऑलरेडी काय लर्न केलेले डिझॉल्युशन केले ना आठवत असेल तर बघा की बारावीला तुम्ही ऑलरेडी काय लर्न केलेले डिझॉल्युशन लर्न केले तर या डिझोल्युशनमध्ये आपण एक सरळ सरळ काय केलं होतं ॲसेट विकल्या पैसे आले बरोबर आहे ॲसेट विकल्या पैसे आले आणि दुसऱ्या हाताने लायब्रेटी पेड केल्या ॲसेट विकल्या पैसे आले लायब्रेटी पेड केल्या त्यातला जो काय प्रॉफिट असेल लॉस असेल तो पार्टनरला वाटला पण इथे सांगायचं तात्पर्य काय बाळांनो की वर्ड इथे वापरला आहे पिसमिल पिसमिल म्हणजे काय बाळांनो पार्ट पार्ट पेमेंट पिसमिल म्हणजे काय पार्ट पेमेंट आता एक्झॅक्टली पार्ट म्हणजे काय तर जेव्हा तुम्ही ॲसेट विकता तेव्हा तुमच्याकडे एकत्र कॅश येत नाही जेव्हा तुम्ही ॲसेट विकता तेव्हा एकत्र कॅश येत नाही मग ती तुकड्या तुकड्यांमध्ये येते मग जेव्हा कॅश तुकड्या तुकड्यांमध्ये येते तर ती वाटणारसुद्धा आपण तुकड्या तुकड्यांमध्येच सो इन शॉर्ट की वेन एव्हर वी आर सेलिंग द ॲसेट्स वेन एव्हर वी आर सेलिंग ॲसेट द अमाऊंट रिसिव्हड ऑफ ॲसेट द अमाऊंट रिसिव्हड ऑफ सेल्स प्रोसिड रिसिव्हड इन पार्ट पार्ट रिसिव्हड इन पार्ट सो इफ रिसिव्हड इन पार्ट म्हणजे पार्टमध्ये मिळाली तर बॉट ऑफ यूस आहे पेमेंटसुद्धा पार्टमध्येच जाणार आहे करेक्ट तर पार्टमध्ये येणार पार्टमध्येच पेमेंट जाणार तर आज आपल्याला तेच शिकायचं आहे पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश म्हणजे काय की पार्ट पार्टमध्ये मिळणारी कॅश पार्ट पार्टमध्ये पुढे कशी डिस्ट्रीब्यूट करायची दिस इज कॉल्ड ॲज पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन तर या पिसमिल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये आपल्याला काय माहिती हवं ठीक आहे सो बघा पिसमिल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये आपल्याला काय काय माहिती हवं तर फर्स्ट थिंग काय दिलेलं त्यांनी बघा इन अ डिझॉल्युशन ऑफ द फॉर्म ऑल द ॲसेट्स आर सोल्ड अँड लॅबरेटीज आर पेड ऑफ इन अ डिझॉल्युशन ऑफ द फॉर्म ऑल द ॲसेट्स आर सोल्ड अँड लॅबरेटीज पेड ऑफ बट सेल्स प्रोसिड सेल्स प्रोसिड म्हणजे काय सेल्स करून जे पैसे मिळतात ते प्रोसिड्स ऑफ ॲसेट विल रिसिव्ह इन पीस दिले ना रिसिव्ह इन पीस मीन्स पार्ट देन इट शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल इन अ पीस म्हणजे पीसमध्ये रिसिव्हड आहे तर पीसमध्ये मी डिस्ट्रीब्यूट करणार येस इन अ पीस फॉर्म अँड सच डिस्ट्रीब्युशन इट्स कॉल्ड ॲज पिसमिल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश मग आजपासून पण मी तुम्हाला हेच सांगतो आहे पण आता जर कधी कॅश वाटायची असेल तर सिक्वेन्स ठरला पाहिजे जर मला कॅश वाटायची असेल तर सिक्वेन्स हा ठरलाच पाहिजे मग सिक्वेन्स ठरला पाहिजे म्हणजे काय की पहिले कॅश कुणाला पेड करायची बाळांनो मला पॅड कॅश कॅश तर खूप पेड करायची पण प्रश्न असा आहे की पेड करताना पहिले कुणाला पेड करू मी माझ्याकडे सर्वात मोठा क्वेश्चन होतो की पेड मी सर्वात पहिले कुणाला करू तर पेड करण्यासाठी पण आपण इथे काय करणार आहोत बाळांनो हंड्रेड अँड वन पर्सेंट आपण यांचे पार्ट पार्ट आणि सिक्वेन्स ठरवणार आहे की पहिल्यांदा हा नंतर तो नंतर तो नंतर तो ठीक आहे तर मग बघा इथे दी सिक्वेन्स ऑफ द पेमेंट ऑफ कॅश मग पेमेंट ऑफ कॅश काय डिसाईड करायचं बाळांनो आपल्याला इथे सिक्वेन्स तर बघा सिक्वेन्स ऑफ द पेमेंट ऑफ कॅश म्हणजे जो डिस्ट्रीब्युशन करणार आहोत त्याचा सिक्वेन्स तर सर्वात पहिले काय पे करायचे तर बघा सर्वात पहिले पे करायचे रिलायझेशन एक्सपेन्सेस सर्वात महत्वाची गोष्ट सर्वात पहिले पे काय करायचे रिलायझेशन एक्सपेन्सेस म्हणजे काय की ॲसेट विकण्यासाठी जो खर्च होतो त्याला रिलायझेशन एक्सपेन्सेस म्हणतो दोन प्रेफरेन्शियल क्रेडिटर्स म्हणजे दुसरा नंबर कुणाचा लावायचा प्रेफरेन्शियल क्रेडिटर्स तर प्रेफरेन्शियल क्रेडिटर्समध्ये काय काय येतात तर बघा फर्स्ट गव्हर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेन्शियल क्रेडिटर्समध्ये पहिले काय काय येतात गव्हर्नमेंट ड्यूज मग गव्हर्नमेंट ड्यूजमध्ये काय काय येतात तर बघा इन्कम टॅक्स सेल्स टॅक्स टेलिफोन बिल्स अँड अदर विच आर रिलेटेड टू द गव्हर्नमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या रिलेटेड कुठले पण ड्यूज असू द्या सर्वात पहिले नंबर त्याला लावायचा आणि मग बाकीच्यांचा विचार करायचा त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट ड्यूज झाल्यानंतर काय एम्प्लॉईज ड्यूज एम्प्लॉईज ड्यूज म्हणजे काय तर बघा सॅलरी वेजेस प्रॉव्हिडंट फंड अँड अदर्स सो गव्हर्नमेंट ड्यूज पहिले मग एम्प्लॉईज ड्यू 
हे पहिले आपल्याला काय करायचे बाळांनो दोघांना पहिले यांचं पेमेंट करायचं आणि मगच उरलं तर काय रे बाळांनो तिसऱ्याकडे जायचं तर सर्वात पहिले रिलायझेशन एक्सपेन्स का त्याच्याशिवाय आपण ॲसेट विकू शकत नाही प्रेफरेन्शियल ग्रेडस म्हणजे प्रेफरेन्शियल नाव का दिलं त्यांना सर्वात पहिले प्रेफरन्स द्यायचा करेक्ट त्याच्यानंतर बघा प्रेफरेन्शियल क्रेडिटर्स नंतर काय दिलेलं आहे अनसेक्युअर्ड लॅबलेटीज म्हणजे ज्याच्यासाठी आपण कुठल्याही प्रकारची सेक्युरिटी ठेवलेली नाही आहे अशा अनसेक्युअर्ड लॅबलेटीज त्यात पहिलं लोन फ्रॉम अदर्स अदर्सकडनं काय घ्यायचं लोन घ्यायचं जे घेतलं असेल तर ते पेड करायचं अदर्स म्हणतो मी ना पार्टनर्स म्हणतो ना पार्टनरच्या रिलेटिव्हचं देन क्रेडिटर्स येस देन बिल्स पेबल तर बाळांनो या तिघांचा हक्क सेम असतो मग या वाटताना या तिघांनाही एकदम सेमच वाटायचं नाही तर वाटू नका नाही तर पहिले तुम्ही म्हणताल सर लोन मग क्रेडिटर मग बिल्स पेबल नाही तिघांनाही वाटायचं असेल तर सेम वाटायचं म्हणजे जर माझ्याकडे आत्ता हजार रुपये असतील जर आत्ता माझ्याकडे वन थाउजंड रुपीज असेल तर वन थाउजंड रुपीज तिघांनाही वाटायचे नाही तर एकालासुद्धा वाटायचे नाही हा बेसिक रूलच आहे चौथं काय दिलेलं आहे लोन फ्रॉम द पार्टनर्स रिलेटिव्ह म्हणजे वरचे तीन पेड झाले की चौथ्यांदा पेमेंट कुणाला द्यायचं लोन ऑफ पार्टनर्स रिलेटिव्ह म्हणजे पार्टनर्सच्या रिलेटिव्हचं लोन म्हणजे पार्टनर्सच्या वाईफचं लोन पार्टनर्स मदर लोन पार्टनर्स फादर लोन पण पार्टनर्स नाही पार्टनर्स मदर पार्टनर्स फादर पार्टनर्स सिस्टर जो कोणी रिलेटिव्ह असेल पार्टनरचा त्याचं लोन नंतर लोन फ्रॉम पार्टनर म्हणजे एकदा का रिलेटिव्हचं लोन पेड झालं त्याच्यानंतर लोन फ्रॉम पार्टनर्स पे करायचे आणि शेवटी पार्टनर्स कॅपिटल म्हणजे सर्वात शेवटी पार्टनरच्या कॅपिटलला म्हणजे पैसे उरले तर कॅपिटल पार्टनरचं रिटर्न करायचं पैसे नसतील उरले तर पार्टनरचं कॅपिटल रिटर्न करत बसायचं नाही कळलं तर पेमेंटचं सिक्वेन्स बघा सर्वात पहिले काय बांधणं रिलायझेशन एक्सपेन्सेस नंतर प्रेफरेन्शियल क्रेडिटर्स त्यात गव्हर्नमेंट ड्यूज किंवा एम्प्लॉईज ड्यूज अशापैकी काहीतरी येईल नंतर अनसेक्युअर्ड लायब्ररीजमध्ये लोन फ्रॉम अदर्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आणि फोर्थ वन लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिलेटिव्ह लोन फ्रॉम पार्टनर्स अँड लोन फ्रॉम द पार्टनर्स कॅपिटल आपण पे करणार आहोत पण आता प्रॉब्लेम वरच्यामध्ये नाही सिक्वेन्स तर ठरला आता प्रॉब्लेम या सहाव्यामध्ये या प्रॉब्लेम सहाव्यामध्ये काय आहे की पार्टनर्स कॅपिटल पे करताना पहिल्यांदा कुणाला द्यायचे एखादा पार्टनर काय म्हणतो की माझं कॅपिटल जास्त आहे मला पहिले द्या एखादा पार्टनर म्हणतो माझा रेशो जास्त आहे मला पहिले द्या ठीक आहे मग या पार्टनरच्या गोंधळामध्ये हे करण्यासाठी आपण इथे दोन मेथड इंट्रोड्यूस केल्या बघा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टनर्स अंडर द फॉलोईंग मेथड्स म्हणजे काय पार्टनरला कॅपिटल डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी खालील दोन प्रकारच्या मेथड्स आहेत तर कुठल्या कुठल्या ह्या मेथड्स कुठल्या आपल्याला ह्या पण लक्षात असल्या पाहिजे ठीक आहे सो बघा दोन मेथड सांगितलेल्या डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पार्टनर अंडर द फॉलोईंग मेथड फर्स्ट इज सरप्लस कॅपिटल मेथड पहिली मेथड कुठली आहे सरप्लस कॅपिटल मेथड आणि दुसरी गोष्टी कुठली आहे बाळांनो मॅक्झिमम लॉस मेथड पहिली आहे सरप्लस कॅपिटल मेथड दुसरी आहे मॅक्झिमम लॉस मेथड ठीक आहे तर सर्वात पहिले आपण कॉन्सन्ट्रेट करू या सरप्लस कॅपिटलवर आणि मग दुसऱ्या मेथडवर जाऊ या मॅक्झिमम लॉसवर तर आधी बघून घेऊ याच्यात दिलं का काय 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 काढायचं असतं सरप्लस कॅपिटलला दुसरं नाव आहे बाळांनो काय बाळांनो हायस्ट रिलेटिव्ह कॅपिटल मेथड सरप्लस कॅपिटलला दुसरं नाव काय हायस्ट रिलेटिव्ह कॅपिटल मेथड आणि मॅक्झिमम लॉसलाच दुसरं नाव आहे नोशनल लॉस मेथड मॅक्झिमम लॉस मेथडला दुसरं नाव काय नोशनल नोशनल मीन्स ओनली काय रे बाळांनो इमॅजिन करायचा नोशनल मीन्स इमॅजिनेशन ठीक आहे इमॅजिन लॉस मेथड म्हणलं तरी काय हरकत नाही आहे पण नाव नोशनल आहे नोशनलच राहते मग आता सर्वात पहिले आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट कुठल्या मेथडवर करायचं या सरप्लस कॅपिटलवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे की सरप्लस कॅपिटल मेथड एक्झॅक्टली आपल्याला काय काय सांगते आणि कसं कसं सांगते ठीक आहे तर सरप्लस कॅपिटल मेथड समजून घ्यायसाठी आपल्याला एक छोटंसं आधी सम करावं लागणार आहे ठीक आहे तर बघा मी सम इथेच सांगतोय आणि तुम्हाला समजण्यासाठी व्यवस्थित हे सम व्हिडिओ स्टॉप करून लिहून घ्या आणि मगच समजून घ्या पुढे बघा फर्स्ट वी अंडरस्टँड द सरप्लस कॅपिटल मेथड विथ द एक्झाम्पल करेक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन मिस्टर डी टी एम द फर्म हॅज प्रोवायडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट द सरप्लस कॅपिटल टू डिस्ट्रीब्यूट द कॅश अमंग द पार्टनर्स ॲट द टाइम ऑफ डिझोल्युशन पार्टनर्स शेअरिंग द प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ टू इज टू टू इज टू वन 
करेक्ट सो पार्टनर से कैपिटल दिल्ली है अंडर द रेशो पे दिल्ली है टू इज टू टू इज टू वन वेरी गुड सो नॉट टेन बाय लोक हि सबगा तो पार्टनर्स कैपिटल का क्या दिल्ली आना मिलना लुक पार्टनर्स कैपिटल को मिस्टर डैनी मिस्टर टोनी एंड मिस्टर मोनी ठीक है डैनी टोनी एंड मोनी करेक्ट डैनी हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड टोनी हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज वन लैक सॉरी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड एंड मोनी हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज थ्री लैक आता नीट लक्षा दिया बाहर नहीं थे ठीक है सो ये दीड लाख य दिस इज द वन लैक फिफ्टी टू लैक फिफ्टी एंड थ्री लैक रेशो टू इज टू टू इज टू वन मैं हत सर्वत पैली मोनी भांडना का मोनी मन तो मज़ कैपिटल कमी है मोनी का मन तो मज़ कैपिटल कमी है और रेशो कि बहनो एक है तो मैं सर्वत पैले कैपिटल दया करेक्ट मैं सर्वत पैली कार्य बहनो कैपिटल दया सो क्या मोनी का मन तो है कि मैं कैपिटल दया पे मोनीला कैपिटल देना नहीं आहोत कल तसा टोनी पांडर तसा डैनी पांडना मैं हम भांड अपने कमी करना कि कुनाला पैले दयाच हटी जी मेथड आ सरप्लस कैपिटल तशासोबत बैलेंस दिल बैलेंस इन द फॉलोइंग्स जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट कि एटी थाउजेंड एंड वन लैक सिक्सटी थाउजेंड जनरल रिजर्व मे वन लैक सॉरी एटी थाउजेंड है एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मे कि तरी बहन वन लैक सिक्सटी थाउजेंड है तो जनरल रिजर्व एटी एटी थाउजेंड बैलेंस बट ऑबियस है पार्टनर चो पार्टनर वाटन टाका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आतो तो पार्टनर्स आतो तो पार्टनर्स वाटन टाका का ही हरकत नहीं है ठीक है मत नहीं लक्षा गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सग्या गोषी अपने दिल्ली है कैपिटल अकाउंट दिल्ली है बैलेंस इन जनरल रिजर्व दिल है बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट दिल्ली है बरबर है तो आता अपने कुनाच तरी सरप्लस कैपिटल का एक अपने का लगना बहनो स्टेटमेंट बनवा लगे करेक्ट तो स्टेटमेंट नाव का है सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट शोइंग द सरप्लस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स करेक्ट तो बगा स्टेटमेंट नाव का है बाहन स्टेटमेंट शोइंग द सरप्लस कैपिटल लुक य स्टेटमेंट शोइंग द सरप्लस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स करेक्ट ना लुक य फर्स्ट पर्टिक्युलर्स पार्टनर्स नाव का बाहन डैनी टोनी एंड द मोनी The statement showing the surplus capital, particulars Danny, Tony, and the Moni. Correct. So this is the surplus capital. Upon you working note, करते कि अच्छा तो find out करते कि कुनाज का capital excess है, कुनाज का capital कम ही है. अलग लक्षण तो बगा. सर्वत पहले working note में देखा क्या लिया है इसे. तो बगा. Already तुम्ही मिस आंगित लो तो कि we stop करें तुम्ही क्या करेंगे या तुमसा problem ले होंगे. तो क्या लिया ले? Partners capital as per given. बोलो रे. Partners capital as per given. जे जे दिले ते. एक लाख पन्ना दोन लाख पन्ना तीन लाख रुपये एक लाख पन्ना दोन लाख पन्ना तीन लाख रुपये हे पार्टनर्स कैपिटल ऐज इट इज अपने प्रॉब्लम मे दिल मग अभी संगित प्रमाण ऐड जनरल रिजर्व इन देर पी एस आर पी एस आर रेशो का बाहन टू इज टू टू इज टू वन आ जनरल रिजर्व कि बगा य प्रॉब्लम मे जनरल रिजर्व कि बाहन फिगर फिगर ऑफ जनरल रिजर्व इज एटी थाउजेंड सो टू इज टू टू इज टू वन तो टोटल मिलन कि होते फाइव सो टू प्लस टू प्लस वन इज फाइव सो एटी थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव सो वन शेयर विल बिकमिंग सिक्सटीन थाउजेंड टू शेयर बिकमिंग थर्टी टू एंड थर्टी टू आले टू इज टू टू इज टू वन मधे करेक्ट नंतर एक लाख साठ हज़ार है एक लाख साठ हज़ार पे टू इज टू टू इज टू वन मे वाटा का बहनो पी एंड एल अकाउंट करेक्ट सो लुक यर And thirty-two thousand is one lakh sixty-two one lakh sixty thousand distribute to Danny, Tony, Moni in their profit sharing ratio two is two two is two one. Kerala, तर ही अपन क्या दिलो तो जोड़ अपने ले डेटा दिलाए. As per this data, अपन capital balances ले ले ले. अने even though अपन then check करे बाद नो general reserve, profit and loss account ये सुधा अपन क्या के लिए बाद नो read sir what ले ले. ठीक है? मा अता इतन पुड़े का. ठीक है? आता इतन पुढ़े आता इतन पुढ़े का तो ये मैं घायसी टोटल ठीक है सो मैं का मिलना बाहन टोटल कैपिटल मिलना तो बगा टोटल कैपिटल या तिगे टोटल वन फिफ्टी प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर कि टू लैक सिक्सटी फोर देन थ्री लैक सिक्सटी फोर या तिगे टोटल एंड इतने कि बाहन थ्री लैक फोर्टी एट करेक्ट 
याची काय केली आपण बाळांनो इथे टोटल केली ठीक आहे बाळांनो सो डॅनीच्या कॅपिटलची टोटल किती आली टू लॅख फोर्टी सिक्स थ्री लॅख फोर्टी सिक्स अँड थ्री लॅख फोर्टी एट इज द टोटल ऑफ ऑल दिस थ्री नंबर्स ओके नाव नेक्स्ट इज वॉट आता काय लिहायचं बघा व्यवस्थित बघा नेहमी प्रत्येक सोडताना स्टेटमेंट सगळं असंच असणार आहे सो टोटल कॅपिटल टू लॅक फोर्टी सिक्स थ्री लॅक फोर्टी सिक्स अँड थ्री लॅक फोर्टी एट सो प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काय लिहिलेलं आहे मी आता प्रॉफिट शेअरिंग रेशो किती लिहिते बघा टू टू वन प्रॉफिट शेअरिंग रेशो टू टू वन लिहिलं सो नॉट टेल मी आता बघा मी इथे काय लिहितो टोटल कॅपिटल डिवायडेड बाय पी एस आर लिहिलेलं ते काय लिहिलेलं आहे हे जे लिहिले बाळांनो टोटल कॅपिटल हे टोटल कॅपिटल डिवायडेड बाय पी एस आर सो टोटल कॅपिटल डिवायडेड बाय पी एस आर म्हणजेच काय प्रॉफिट शेअरिंग रेशो करेक्ट सो टोटल कॅपिटल डिवाइड बाय पी एस आर किती आलं वन लॅक ट्वेंटी थ्री कसं आलं ते बघा टू लॅक फोर्टी सिक्स आहे वरचे डिवाइड बाय टू हे टू लॅक फोर्टी सिक्स डिवाइड बाय टू आलं लक्षात सो टू लॅक फोर्टी सिक्स थाउजंड डिवाइड बाय टू इट कम्स वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड करेक्ट इथे पण वन लॅक सेवन्टी थ्री थाउजंड कसे आले थ्री लॅक फोर्टी सिक्स हे थ्री लॅक फोर्टी सिक्स आणि हे टू थ्री लॅक फोर्टी सिक्स डिवाइड बाय टू येस हे आलं आपलं कॅपिटल ओके सेम तसंच इथे पण कुठे रे बाळांनो थ्री लॅक फोर्टी एट थाउजंड डिवाइड बाय वन किती आले रे बाळांनो थ्री लॅक फोर्टी एट बघा थ्री लॅक फोर्टी एट दिस थ्री लॅक फोर्टी एट डिवाइड बाय वन इट कम्स थ्री लॅक फोर्टी एट आले करेक्ट तर बघा काय केलं होतं दिस डिवाइड बाय दिस वन लॅक ट्वेंटी थ्री दिस डिवाइड बाय दिस यू विल गेट द वन लॅक सेवन्टी थ्री अँड दिस डिवाइड बाय दिस यू विल गेट द टू लॅक सॉरी थ्री लॅक फोर्टी एट तर मग आता याच्यातला विच एव्हर इज लोवर येस अँड थ्री लॅक फोर्टी एट डिवाइड बाय वन थ्री लॅक फोर्टी एट तर या तिघांमधलं आपल्याला काय करायचं आहे विच एव्हर इज लोअर फिगर सो बघा वन लॅक ट्वेंटी थ्री वन लॅक सेवन्टी थ्री अँड थ्री लॅक फोर्टी एट मधला विच एव्हर इज लोअर कुठला फिग बेस पकडायचा विच एव्हर इज लोअर मग विच एव्हर इज लोअर जर कधी मी बेस पकडत असेल तर बघा माझ्यामध्ये वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड येतो तर बघा वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड विच एव्हर इज बेस आला तर मी काय लिहिलं आहे टेकिंग द लोअर बरोबर आहे डॅनेज कॅपिटल ॲज अ बेस टेकिंग द लोअर डॅनेज कॅपिटल ॲज अ बेस कारण की डॅनेजचा सर्वात कार्य वन लॅक ट्वेंटी थ्री हा लोअर आहे वन ट्वेंटी थ्री वन सेवन्टी थ्री अँड थ्री फोर्टी एट म्हणजे डिवाइड करून जी फिगर येते त्यातला एक लोअर पार्ट पकडायचा सो द टेकिंग द लोअर डॅनेज कॅपिटल ॲज अ बेस मग आता बघा वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड इंटू टू बरोबर आहे ना सो दिस वन लॅक ट्वेंटी थ्री इंटू टू किती होतात रे बाळांना इथे तर नेट लक्षात घ्या टू लॅक फोर्टी सिक्स थाउजंड अगेन वन लॅक ट्वेंटी थ्री इंटू टू वन लॅक ट्वेंटी थ्री इंटू टू बघा हा असा गुन्हाकार करतोय मी ठीक आहे सो किती आला आहे टू लॅक फोर्टी सिक्स थाउजंड अँड इकडे पण वन लॅक ट्वेंटी थ्री इंटू वन वन लॅक ट्वेंटी थ्री इंटू वन यू विल गेट हियर वॉट हा मच वन लॅक ट्वेंटी थ्री तर बघा टू लॅक फोर्टी सिक्स का वन ट्वेंटी थ्री इंटू टू देन दिस वन ट्वेंटी थ्री इंटू टू टू लॅक फोर्टी सिक्स आणि परत हा वन ट्वेंटी थ्री कारण की बेसच तो पकडला आहे इन टू वन काय आल्यावर बाळांना आपल्याकडे वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड आलं ठीक आहे कुणाचा आपण लोअर घेतला आहे डॅनेज कॅपिटल ॲज अ बेस ठीक आहे मग हे घेतल्यानंतर आता काय काढायचं बाळांनो आता मला काढायचं सरप्लस कॅपिटल करेक्ट आता मला काय काढायचं बाळांनो सरप्लस कॅपिटल मग मला कशातनं तरी काहीतरी मायनस केलंच पाहिजे बघा आता कशातनं काय मायनस करणार की आपल्याला सरप्लस कॅपिटल मिळेल तर बघा काय मिळालं एक्सेस कॅपिटल किंवा सरप्लस कॅपिटल कसं मिळणार तर बघा काय करता नीट लक्षात घ्या काय लिहिलेलं आहे टू लॅक फोर्टी सिक्स मायनस टू लॅक फोर्टी सिक्स बघा टू लॅक फोर्टी सिक्स मायनस टू लॅक फोर्टी सिक्स हियर यू विल गेट द नील फिगर देन हियर थ्री लॅक फोर्टी सिक्स मायनस टू लॅक फोर्टी सिक्स थ्री लॅक फोर्टी सिक्स मायनस टू लॅक फोर्टी सिक्स हियर यू विल गेट द एक्सेस कॅपिटल ऑफ रुपीज वन थाउजंड करेक्ट सो एक्सेस कॅपिटल ऑफ रुपीज वन लॅक ठीक आहे नाव हियर थ्री लॅक फोर्टी एट मायनस वन लॅक ट्वेंटी थ्री हे बघा हे थ्री लॅक फोर्टी एट आहे मायनस वन लॅक ट्वेंटी थ्री हियर यू विल गेट द एक्सेस कॅपिटल ऑफ रुपीज टू लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड करेक्ट सो बघा थ्री लॅक फोर्टी एट दिस मायनस वन लॅक ट्वेंटी थ्री यू विल गेट द टू लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड करेक्ट सो दिस इज द एक्सेस कॅपिटल अंडरस्टूड मग आता दोघांचं एक्सेस आलं आहे म्हणजे आता मी ॲट अ टाईम दोघांना तर पैसे देऊ शकत नाही मग या दोघांपैकी आता कुणाचं एक्सेस आहे हे सुद्धा आपल्याला काढावं लागणार आहे तर मी या दोघांपैकी आता कुणाचं एक्सेस आहे टोनीचं 
कमुनीचं हे करायसाठी परत बाळांनो सेम तीच प्रोसिजर सेम तीच प्रोसिजर म्हणजे काय तर सेम तीच प्रोसिजर म्हणजे काय आता बघा इथे बी एस आर लिहिला होता परत मी काय लिहितो बघा इथे प्रॉफिट शेअरिंग रेशो लिहिला प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आता याला तर येणार नाही कारण की याचं ऑलरेडी ते नील झालेलं आहे मी इथे बघा काय लिहिलं टू अँड वन करेक्ट टू अँड वन तर इथे काय लिहितो बघा आता नीट लक्षात घ्या सरप्लस कॅपिटल अपॉन पी एस आर म्हणजे दिस कॅपिटल अपॉन दिस दिस कॅपिटल अपॉन डेस मीन्स सरप्लस कॅपिटल अपॉन पी एस आर करेक्ट तर इथे काय येतं बघा काय येते फिफ्टी थाउजंड कसे आले बघा काय केले वन लॅक अपॉन टू फिफ्टी थाउजंड वन लॅक अपॉन टू यू विल गेट द फिफ्टी थाउजंड अँड द नेक्स्ट लाईन हियर वॉट टू लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड मीन्स टू लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड अपॉन वन टू लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड अपॉन वन यू विल गेट द टू लॅक ट्वेंटी फाय थाउजंड मग आता परत भागाकर करून फिगर आलेली आहे मग याच्यातली विच एवर इज लोवर या फिफ्टी थाउजंड अँड या टू लॅक ट्वेंटी फाय मधली विच एवर इज लोवर तर कुठली लोवर दिसते बाळांनो तर बघा मी काय लिहितोय टेकिंग द लोवर टोन इज कॅपिटल ॲज अ बेस टेकिंग द लोवर टोन इज कॅपिटल ॲज अ बेस तर बघा इथे किती येतील वन लॅक कसं काय आलं फिफ्टी थाउजंड इंटू टू फिफ्टी थाउजंड इंटू टू करेक्ट वन लॅक अँड हेच फिफ्टी थाउजंड इंटू वन हे फिफ्टी थाउजंड इंटू वन एक्झॅक्टली यू विल गेट हियर वॉट फिफ्टी थाउजंड मिळाले तर मग आता बघा शेवटचं आपलं काय बाद नो अगेन ॲप्सुलेट कॅपिटल किंवा सरप्लस कॅपिटल ॲडिशनल कॅपिटल म्हटलं तरी चालेल हे सरप्लस कॅपिटल टोनी आणि मोनीचं होतं पण टोनी आणि मोनीमध्ये एक्सेस कॅपिटल कोणाचं आहे हे जर कधी काढायचं असेल तर बघा एक्सेस कॅपिटल सरप्लस कॅपिटल कसं येणार आहे लुक वन लॅक मायनस वन लॅक नील अँड हियर टू लॅक ट्वेंटी फाय हे बघा हे टू लॅक ट्वेंटी फाय मायनस फिफ्टी हे टू लॅक ट्वेंटी फाय मायनस फिफ्टी हियर यू विल गेट द वन लॅक सेवन्टी फाय थाउजंड म्हणजे सर्वात पहिले आता मोनीचं जास्त आलं आहे कळलं मग आता नीट लक्षात घ्या मी इथे काय सांगतो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की सर्वात पहिले कॅपिटल मोनीला द्यायचं एक लाख पंच्याहत्तर का नियमानुसार सर्वात पहिले तिचं कॅपिटल एक लाख पंच्याहत्तर आलं कळलं सो एक लाख पंच्याहत्तर तिला पहिले द्यायचे जोपर्यंत मोनीचे एक लाख मिस्टर मोनीचे तिला म्हणण्यापेक्षा त्याला एक लाख पंच्याहत्तर मोनीचे जात नाहीत तोपर्यंत कुणाला द्यायचे नाही मग पहिले एक लाख पंच्याहत्तर द्या नंतर टोनी आणि मोनीला हे एक लाख आणि हे पन्नास हजार द्या जोपर्यंत हे एक लाख आणि हे पन्नास हजार टोनी आणि मोनीला दिले जात नाहीत जोपर्यंत हे एक लाख आणि हे पन्नास हजार टोनी आणि मोनीला दिले जात नाहीत तोपर्यंत डॅनीचा विचार करायचा नाही आणि तिसऱ्यांदा थ्री टू लॅक फोर्टी सिक्स टू लॅक फोर्टी सिक्स अँड वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड हे लास्टमध्ये पेड करायचे का हे रेशोमध्ये आलेत हे पण बघा हे एक्सेस कॅपिटल होतं बरोबर आहे आणि हे त्याहून एक्सेस कॅपिटल होतं म्हणून सर्वात पहिले मुनीचा नंबर त्याच्यात मी एक ॲडिशनली वर्किंग नोट बनवलेली आहे ती तुम्हाला सारखी सारखी परीक्षेत बनवायची गरज नाही आहे तर मी इथे काय लिहिलेलं आहे बघा पेमेंट सिक्वेन्स बरोबर तर पेमेंट सिक्वेन्समध्ये नंबर वन नील नील किती द्यायचेत एक लाख पंच्याहत्तर कुणाला द्यायचेत हे बघा कुणाला द्यायचेत बाळांनो सर्वात पहिले मोनीला द्यायचेत आहेत की नाही बघा मोनीच्याच कॉलममध्ये एक लाख पंच्याहत्तर तिला द्यायचे ठीक आहे नंतर सेकंड टाईम देताना इकडे नील इकडे वन लॅक इकडे फिफ्टी थाउजंड बघा आले हे बघा हे देत होतो मी हे एक लाख आणि हे पन्नास हजार पहिले एक लाख पंच्याहत्तर दिले मोनीला मग एक लाख आणि हे पन्नास हजार आणि लास्ट टाईम पेमेंट देताना बघा थर्ड कुणाला द्यायचे इकडे टू लॅक फोर्टी सिक्स इकडे टू लॅक फोर्टी सिक्स आणि इकडे किती बाणव वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड म्हणजे शेवटी देतो आहे ते सगळे रेशोनुसार होतात जे वरती दिले ते रेशोनुसार नाही आहेत का कारण की ते एक्सेस कॅपिटल होतं मोनीचं वन लॅक सेवन्टी फाय म्हणून पहिले ते पे करायचं नंतर एक्सेस कॅपिटल टोनी आणि मोनीचं आहे वन लॅक फिफ्टी थाउजंड वन लॅक वन लॅक आणि फिफ्टी थाउजंड आणि मग शेवटी टू लॅक फोर्टी सिक्स टू लॅक फोर्टी सिक्स आणि वन लॅक ट्वेंटी थ्री थाउजंड आपण असं रेशोमध्ये बाळांनो काय करणार पेड करणार अलक्षात सो so, हा झाला काय रे बाळांना फक्त सरप्लस कॅपिटल करायचं की याच्यात सरप्लस कॅपिटल आपण काढतो ठीक आहे मग आता मेन स्टेटमेंट कसं बनवतात हे ती आपली वर्किंग नोट होते म्हणजे प्रत्येक प्रॉब्लेमला म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी सरप्लस कॅपिटल येणार हे अशी तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला येणार त्या त्या ठिकाणी आपल्याला ही वर्किंग नोट करावीच लागणार करेक्ट 
ही खालची वर्किंग नोट जी मी केली तीन लाईनची आहे ही गरज नाही आहे का ही फक्त मी तुम्हाला समजण्यासाठी दिली की नेमकं इथं कन्फ्युजन होतं की कुठून डायरेक्ट पेमेंट सुरू करावं आणि कुणाचं पेमेंट पहिले करावं याचं कन्फ्युजन होतं मग हेच कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी मी काय केलेलं आहे की खाली एक ॲडिशनली वर्किंग नोट केली होती की कुणाचे पेमेंट कधी कधी आणि कुठल्या कुठल्या सिक्वेन्सनी पे करायचे आलं लक्षात मग आता बघा आपण पहिल्यापासून काय केलं आहे प्रॉब्लेम बघितला प्रॉब्लेममध्ये फक्त आपण हे बघितलं आहे नीट लक्षात घ्या पार्टनर्स कॅपिटल कसं पे करायचं तेवढंच बघितलं आपण सरप्लस कॅपिटलमध्ये आणि सरप्लस कॅपिटल कसं काढायचं ते मी तुम्हाला शिकवलं आहे अजून पूर्ण फॉर्मॅट आपल्याला माहिती नाही तर चला एकदा पूर्ण फॉर्मॅट कसा दिसू शकतो हे मी तुम्हाला सांगतो पूर्ण फॉर्मॅट कसा दिसू शकतो बाळांनं करेक्ट असाच येईल परीक्षेला किंवा असंच ड्रॉ करायचं असं नाही आहे पण एक जनरल ट्रेंड किंवा एक जनरल फॉर्मॅट म्हणून मी तुम्हाला देतो आहे तर बघा स्टेटमेंट शोईंग द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश असं एक नॉर्मल स्टेटमेंट म्हणतो त्यात पहिला कॉलम पर्टिक्युलर दुसरा कॉलम कॅश कॉलम की जी आपल्याकडे अवेलेबल कॅश असेल ती तिसरा कॉलम बघा कुणाला पेड करायचे आहेत गव्हर्नमेंट अँड एम्प्लॉईज डू नंतर क्रेडिटर्स नंतर काय बांधणो बिल्स पेबल नंतर काय बांधणो लोन फ्रॉम अदर्स सॉरी लोन फ्रॉम मिसेस ऑफ पार्टनर्स म्हणजे थोडक्यात इथे लोन फ्रॉम रिलेटिव्ज ऑफ द पार्टनर्स मिसेस लिहिलं आहे मी खरं पण रिलेटिव्ह ऑफ द पार्टनर्स ठीक आहे रिलेटिव्ह कोण पण होऊ शकतो मग लोन फ्रॉम पार्टनर्स बघा सिक्वेन्सनुसार पहिले गव्हर्नमेंट ड्यूज मग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लोन फ्रॉम पार्टनर्स लोन आणि क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल बाळांना सोबतच पे करायचे का कारण की क्रेडिटरचा संबंध बिल्स पेबल सोबत येतो जर बिझनेसमध्ये क्रेडिटर नसतील तर बिल्स पेबल येणार नाही हा एक जनरल फॉर्मॅट आहे समजून सांगण्यासाठी पार्टनर्स कॅपिटल डॅनी टोनी आणि मोनी ठीक आहे तर लिहिताना सुरुवात कशी करायची तर नीट लक्षात घ्या सुरुवातीला काय करायचं तर बघा बॅलन्स ॲज पर बुक्स प्रत्येकाची बॅलन्स लिहिलं बघा कॅश किती आहे एम्प्लॉय ड्यू किती आहे क्रेडिटचं पेमेंट किती बिल्स पेबल किती लोन फ्रॉम रिलेटिव्ह ऑफ द पार्टनर्स लोन फ्रॉम पार्टनर अँड त्यांचं कॅपिटल करेक्ट आता त्याच्यात ॲड काय करायचं ॲड जनरल रिझर्व ॲड प्रॉफिट लॉस अकाउंट करेक्ट ते कुणा कुणाला ॲड होणार आहे बांधणं तर नीट लक्षात घ्या ते फक्त ॲड कुणाला होणार आहे पार्टनर्सला बघा कुठेच ॲड नाही केले फक्त पार्टनरचे असतात म्हणून ते पार्टनर्सला ॲड केले करेक्ट मग आता आपण फायनली काय करणार बांधव यांची एक टोटल घेणार ठीक आहे सॉरी इथे चुकून लेस रिलायझेशन असू द्या काय हरकत नाही पण मी या तिघांची काय घेतली बांधव एक दोन तीन याची काय घेतली बांधव मी ते टोटल घेतली तर सर्वात पहिले काय करायचं बांधव लेस रिलायझेशन एक्सपेन्सेस सर्वात पहिले काय पेड करायचे लेस रिलायझेशन एक्सपेन्सेस बघा कॅशमधनं पेड केले करेक्ट उरलं काय बॅलन्स म्हणजे बघा वरती कॅश होती त्यातनं रिलायझेशन एक्सपेन्सेस लेस केले उरले एवढे कॅश मग आता सर्वात पहिले पेमेंट कुणाला करायचं गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयला मग कॅश तेवढी असेल तर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयला बिंदास तुम्ही पे करून टाका तर बघा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयला आपण काय करणार आहोत ना पे करणार आहोत ठीक आहे बघा पे करून टाका गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयला आणि गव्हर्नमेंट ड्यूजला पेड केले इथे अमाऊंट दाखवली इथे पण अमाऊंट दाखवली करेक्ट सो so, बघा आता सगळ्यांचे बॅलन्स असले याच्यात लिहिले कारण की इथे सगळीकडे काय होतं बाळांनो झिरो झिरो होतो की आपण काहीच पेमेंट केलेलं नाही आहे म्हणून ॲज इट इज बघा इथे 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 सगळीकडे झिरो झिरो आहेत म्हटल्यावर वरचेच बॅलन्सेस ॲटोमॅटिकली काय होतील बाळांनो खाली येतील ठीक आहे आता काय नील झालं अझ्युम दॅट की माझी कॅश पण संपली आणि अझ्युम दॅट की माझी एम्प्लॉईज ड्यू सुद्धा पेमेंट झाले तर मग आता बघा ॲसेट विकून पहिला इन्स्टॉलमेंट आला करेक्ट ॲसेट विकून काय आलं बांधणं पहिला इन्स्टॉलमेंट आला मग ॲसेट विकून पहिला इन्स्टॉलमेंट आला तर पेड टू द कोण बांधणं तर बघा मी पेड टू द क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेबल सोबतच देतो आहे पेड टू क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेबल वेगवेगळं द्यायचं नाही पहिले क्रेडिटर्स मग बिल्स पेबल असं होत नाही कारण की हे दोन्ही पण हक्क दोघांचे पण हक्क काय बांधणं सेम आहेत त्याच्यामुळे बॅलन्स ड्यू इन्स्टॉलमेंट जो काय असेल पेड टू द क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेबल केले पेड मग आता याच्यानंतर काय आलं बांधणं तर आता इथे आपला उरणार काय बाळांनो बॅलन्स ड्यू कारण की आपण फक्त पेमेंट कुणाला केलं क्रेडिटरलाच केलं आहे बरोबर आहे तर आता नीट लक्षात घ्या तर आता इथे बॅलन्स ड्यू येईल कुणा कुणाचा बघा नील 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 हा तर नील वरतीच झाला होता 
बरोबर नील नील आता काय राहिलं हे बघा ही जी मी इथे मी जे ब्लॅकमध्ये आणलं बघा काय लिहिलं आहे पार्टनर्स रिलेटिव्ह लोन आणि पार्टनर्स लोन पहिले पे करायचे ठीक आहे मग पार्टनर्स रिलेटिव्ह लोन मग त्यासाठी आपल्याला पहिले काय आणावं लागेल इन्स्टॉलमेंट करेक्ट बघा आणला इन्स्टॉलमेंट मग आता पेड टू कोण तर सर्वात पहिले आपण पेड कुणाला करणार आहे पेड टू मिसेस लोन ठीक आहे सो बघा पेड करूया केलं पेड बाकीच्या ठिकाणी डॅश कारण की पार्टनरच्या लोनच्या अगोदर पार्टनरच्या रिलेटिव्ह लोनचे पेड करायचे कळलं आणि मग जी काही येईल तो आपला काय असणार आहे बाळांनो अगेन बॅलन्स ड्यू की एवढ्या लोकांना पेमेंट करायचं अजून बाकी आहे आता बघा एवढ्या लोकांना बाकी करायचं पेमेंट अजून सो लुक मी परत लिहितो बॅलन्स ड्यू बरोबर आता कुणाला पे करायचं बाकी राहिलं बघा इथे कर्सर ठेवलं आहे बघा वरती येते आता कुणाचं लोन फ्रॉम पार्टनर्स आणि पार्टनर्स कॅपिटल पे करायचं राहिलं तर आता समजा अज्युम दॅट की माझा इन्स्टॉलमेंट संपला असेल करेक्ट अज्युम दॅट माझा इन्स्टॉलमेंट संपला असेल किंवा असेलसुद्धा ठीक आहे इथे कॅश लिहिलेली आहे पण इथे आपण असं लिहूया की कॅश अजूनही शिल्लक आहे ठीक आहे इथे बॅलन्स ड्यू दिसतो आहे पण इथे अज्युम करा की माझ्याकडे कॅश शिल्लक आहे तर बघा काय करतो आहे शिल्लक कॅशमधनं कुणाला पेड करतो आहे पेड टू द पार्टनर्स लोन येस तर आलं बघा पार्टनर्स लोनमध्ये दिले पार्टनर्स लोनमध्ये पेमेंट केलं पेड टू द पार्टनर्स लोन आणि जी काय उरेल ती बॅलन्स उरेल बाळांना आता आणि याला परत आपण काय म्हणणार बाळांनो बॅलन्स ड्यू म्हणणार ठीक आहे तर आता बघा याला काय म्हणणार आपण बॅलन्स ड्यू कुणा कुणाचं बाकी आहे आणि बाळांनो आता फक्त पार्टनर्स कॅपिटल बाकी बघा बॅलन्स ड्यू नील हा पण नील हे सगळे ऑलरेडी नील झालेले आहेत आणि फक्त पार्टनर्स कॅपिटल बघा मी वरती कर्सर नेतो आहे फक्त काय का बाकी आहे टोनी मोनी आणि सॉरी डॅनी टोनी आणि मोनी आता या तिघांना पेमेंट करायचं असेल तर या वर्किंग नोटनुसार म्हणजे पहिले टोनीला एक लाख पंच्याहत्तर मग याला एक लाख आणि पन्नास आणि मग तिघांना पण कार्य बांधणं रेशनुसार तर ती वर्किंग नोट आत्ता उपयोगात येणार आहे कळलं मग आता बघा थर्ड इन्स्टॉलमेंट आलेला दाखवला आपण तर चला तर काय लिहिलेलं आहे बघा डिस्ट्रीब्यूट ॲज पर द सरप्लस कॅपिटल स्टेटमेंट काय लिहिलेलं आहे डिस्ट्रीब्यूट ॲज पर सरप्लस कॅपिटल पेमेंट म्हणजे वरती जी वर्किंग नोट केली होती त्याच्यानुसार आता या तिघांना काय करायचं बांधणं पेमेंट करायचं केलं आणि जो काही लॉस उरेल तर हा जो काही लॉस उरणार आहे आपल्याला बाळ बरोबर आहे म्हणजे माझ्याकडे इन्स्टॉलमेंट एवढा होता मी एवढं सगळ्यांना पेमेंट केलं तरी जर कधी माझ्याकडे कॅश शिल्लक नसेल तर काय होणार बाळांना मी पेमेंट करू शकत नाही आहे कारण की माझ्याकडे तेवढी कॅश तर हवी आहे जर माझ्याकडे तेवढी कॅश नसेल तर मी पेमेंट करू शकत नाही तर मी पेमेंट करू शकत नाही आहे मग पेमेंट करू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो बाळांना होतं बघा जे पेमेंट करू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो बॅलन्स इज नॉट पेड इज कॉल्ड ॲज रिलायझेशन लॉस बॅलन्स इज नॉट पेड बिकॉज ऑफ वी डोंट हॅव एनी अमाऊंट एनी मनी सो इट्स कॉल्ड ॲज वॉट रिलायझेशन लॉस म्हणजे हा जो येईल तो रिलायझेशन लॉस आता बाळांनो परत एकदा सांगतो आहे की हा रिलायझेशन लॉस आला आहे हे जे मी तुम्हाला फॉर्मॅट दिलेला आहे हा फॉर्मॅट जस्ट एक उदाहरण म्हणून होता प्रत्येक वेळेस हे सगळे ॲटम येतील असं नाही आहे प्रॉब्लेमनुसार आपण ते कॉलम ठरवणार कळे प्रॉब्लेमनुसार जसे जसे ॲटम येतील जसे जसे कॉलम तयार होतील बरोबर आहे तशानुसारच फक्त मी हा एक तुम्हाला काय दिल्या बाहणं एक आयडिया दिली की असे आपल्याला काय बाहणं प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे म्हणजे आन्सर या फॉर्ममध्ये आपल्याला बनवायचं आहे आणि पार्टनरचं कॅपिटल पेमेंट करताना असं करायचं कुठल्या मेथड खाली बाळांनो सरप्लस कॅपिटलमध्ये मॅक्झिमम लॉसमध्ये वेगळी ट्रीटमेंट होते जेव्हा मॅक्झिमम लॉसचे प्रॉब्लेम येतील तेव्हा आपण मॅक्झिमम लॉस बघू करेक्ट सो या व्हिडिओमध्ये आपल्याला फक्त एवढं शिकायचं होतं प्रॉब्लेमची व्हिडिओ आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये पाहूया थँक्यू